ஹலோ மக்களே நான் உங்கள் பேஜு நம்மளோட இன்றைக்கான டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் மேனர்ஸ் அதாவது நீங்கள் சாப்பிட்ற இடத்துல நீங்கள் உக்காந்து சாப்பிடும் போது உங்கள் டேபிள் மேனர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அது வீடாக இருக்கலாம் ரெஸ்டாரண்ட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை நெய்பர் ஹவுஸ் அதாவது பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களாக இருக்கலாம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோட வீட்டில் சாப்பிட்லாம் எவ்ரி ஒன் எல்லாமே டேபிள் மேனர்ஸ் இருக்கணும் இருந்தால் தான் ஒரு மரியாதை வரும் அதை பற்றி அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் வெல்கம் பண்ணிக்கிறேன் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேபிள் மேனர்ஸ் நீங்கள் போய் உக்காரும் போது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம இங்கேனா ஓகே பட் ஃபாரின் கண்ட்ரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர்க்கும் ஒரு கட்டண அதாவது ஒரு கத்தியும் வச்சுருப்பாங்க எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கருத்து ஒன்றெல்லாம் கையால் அடிச்சு சாப்பிட மாட்டாங்களா அவங்க ஒரு இதுக்கு வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அதை அந்த ஃபோர்க்கு வச்சு குத்தி அதுக்கப்புறம் சாப்பிடுவாங்க இது வந்து ஃபாரின் கல்ச்சர் அது நம்ம சைடில் அவ்வளோ கிராம சைடில் தான் ஆனால் நம்ம ஹ பெரிய பெரிய ஹோட்டல்லாம் போனால் கன்ஃபார்ம் இந்த ஃபோர்க்கெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அது ஒரு செட்டாக வச்சுருப்பாங்க சின்ன கத்தி வச்சுருப்பாங்க பெரிய கத்தி வச்சுருப்பாங்க எதுக்குன்னு கேட்டால் சின்ன சின்ன பொருளாக இருக்குது சின்ன சின்ன கத்தி கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது பெருசாக இருக்குது பெரிய கத்தி அப்படிலாம் வச்சுருப்பாங்க ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்க இப்போ நான் வந்து ஹோட்டலுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு போகிறேன்னு வச்சு உங்கள் லுக்னஸ் உங்கள் ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் லுக்னஸ் அதை நாளைக்கு வீடியோவை போகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டேபிள் மேனஸை பற்றியும் சொல்லிடுறேன் உங்கள் டேபிள் என்ட்ரி ஆனவனே முதல்ல வந்து டக்குனே போயிட்டு அவங்க உக்காரக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ஆப்போசிட் இருக்கிறவங்கள வந்து உக்கார சொல்லணும் ஸோ அவங்க உக்கார அவ இல்லை அவங்க ஏற்கனவே உக்காந்துனா அவங்க உக்கார சொன்னால் தான் உக்காரணும் நம்மளே போய் உக்காந்தா அது வந்து மரியாதை இல்லாமல் தெரியும் ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ரிச்சாக இருக்கவங்களுக்கு நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அது எந்த அளவுக்கு நல்லதுன்னு சொல்ல முடியாது சில பேருக்கு இதெல்லாம் தெரியாமல் அவங்க வேலை பார்க்குற இடத்துல வந்து பெரிய பெரிய முதலாளிங்க பெரிய பெரிய ஓனர்ஸ் எல்லாம் வந்து கூப்பிடும் போது அந்த மாதிரி உட்காந்தா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மரியாதை குறைவாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒர்க்கர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உட்காந்து சாப்பிடும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணும்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களா உங்களுக்கு அந்த மெனுவல் புக் இருக்கு பார்த்திங்களா அந்த மெனுவலாக எல்லா புக்கில் அதில் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஃபுட்டு அவங்க தர வரைக்கும் நீங்களாக எதுவும் ஆர்டர் பண்ணக்கூடாது நீங்களே எதுவும் பிடிக்கும் சொல்ல சுற்றி சொல்லக்கூடாது ஏ அது என்னைக்கினா தான் சாப்பிட போவீங்க ஸோ அதனால் வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களா சாப் அவங்களுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்காத ஃபுட்டுனா அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி நார்மல் ஃபுட்னா ஓகே நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது ஸோ அதனால் அவங்களா தருவாங்க அப்போ வந்து நீங்கள் வாங்கி சாப்பிட்லாம் அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது நெக்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்த உடனே ஃபுட்டு வந்த உடனே எல்லோரும் சாப்பிட்லாமான்னு கேட்டுட்டு தான் சாப்பிடணும் டக்குன்னு வந்துச்சேன்னு எடுத்து உட்காந்து சாப்பிடக்கூடாது ஒரு ஆளுக்கு வந்திருக்கும் ஒரு ஆளுக்கு வராது ஏன்னா ஃபுட்டு எப்பவுமே டக்குன்னு வராது லேட் லேட்டாக தான் வரும் அதாவது ஒரு ஃபுட்டுக்கு ஹாஃப் அன் அவர் ஆகும் சில ஃபுட்டுக்கு ப பத்து நிமிஷம் ஆகும் ஸோ எல்லோரும் ஒரே ஈக்குவலாக சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஃபுட்டை வாங்கணும் அப்போ தான் கரெக்டான டைமிங் எல்லாம் வரும் அடுத்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டை சாப்பிடும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கீப்பிங் ஒரு இடம் ஒரு எப்படி சொல்கிறது அந்த டேபிளுக்கும் உங்கள் ஷேர்ட்டுக்கும் அந்த அதாவது உங்கள் உடம்புக்கும் ஒரு ஒரு ஜான் கேப் இருக்கணும் அந்த கேப்பில் தான் நீங்கள் லைட்டாக பேக்கில் உட்காந்து சாப்பிடணும் ரொம்ப சாப்பாடு எடுக்கும்போது மட்டும் தான் போகணும் மற்றபடி கொஞ்சம் பேக் சைடில் வந்து உட்காந்து சாப்பிடணும் அண்டு நீங்கள் ரொம்ப எதிர்பார்க்காத என்னென்னா அந்த நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு இதுக்கு அப்போனாலும் சரி தான் உங்களுக்கு வந்து ஒயின் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இப்போ இருக்க கல்ச்சரில் எல்லாமே அது வந்து ஒரு நார்மல் இதாகவே வந்துச்சு ஒயின் இல்லைன்னா குடிக்கிற தண்ணி கொடுப்பாங்க நீங்கள் எடுத்த உடனே தண்ணியை வந்து சேரப் பண்ணிவிட்டு பிடிக்கலாம் அது வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கான அர்த்தம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்த பேச போகிறீங்கன்னா ஸோ வெல்கம் சார்னு சொல்லிட்டு அதை ட்ரிங்க்ஸ் அந்த தண்ணியை வந்து இது பண்ணிக்கலாம் அந்த தண்ணியை சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் குடிச்சு லைட்டாக ஒரு சிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட தொடங்கலாம் சாப்பிடும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மேனஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இதனால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு குட் இம்ப்ரெஷன் வரும் உங்கள் மேலே வந்து ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் வரும் இது வந்து ஒரு கம்பெனியாக செய்கிறவங்களுக்கு இப்போ நெய்பர் ஹவுஸுக்கு போனீங்கன்னா நேபர் ஹவுஸுக்கு போன உடனே இந்த பறக்க வெட்டின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா இஷ்டத்துக்கு அடித்து வாரி போட்டு வாயில் போட்டு மெல்ல மெல்ல மெண்டக்கூடாது சாப்பாடு வந்துச்சா ஓகே ஆண்டி தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் சொல்லணும் சொல்லிட்டு போகும்போது உங்கள் க ஹேண்
ஸோ பாய்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து தான் சாப்பிடணும் பசங்க முன்னாடி எப்படி வேணால் சாப்பிட்டுக்கலாம் பட் ஆனால் ஒரு கேர்ள் இருக்கும்போது அப்படி தான் சாப்பிடணும் ஒரு இம்ப்ரெஷன் கரெக்டாக வராது கேர்ள்ஸ் அந்த மாதிரி தான் அவங்களும் அப்படி தான் யோசிப்பாங்க தண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு தண்ணி எடுத்து ஒரு சிப் பண்ணிக்கணும் தண்ணி வந்து ஒரு நார்மலான விஷயம் ஸோ அதனால் தண்ணி ஒரு சிப் பண்ணிக்கணும் சிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ஃபுட்டு கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பொறுமையாக சாப்பிட ஆரம்பிக்கணும் ஃபோர்க் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபோர்க் உட்காந்து சாப்பிடுங்க ஃபோர்க் இல்லைனா கையால் பொறுமையாக சாப்பிடுங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்லேயே நம்ம எப்படி வேணால் சாப்பிட்டுக்கலாம் பட் ஆனால் மற்றவங்க நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வரும்போது நாம் டேபிள் மேனஸ் என்றைக்குமே வச்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சில இந்த சட்டையில் உதறிட்டு சாப்பிட்றது எடுத்து வாயில் வச்சா வாயில் மட்டும் போக மூஞ்சி முகரம் கட்டையெல்லாம் இருக்கிறது சாப்பாட்டை அப்படியே மூஞ்சி ஃபுல்லாக தீத்துற மாதிரி சாப்பிட்றது அள்ளி அப்புறது அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது அது உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் எப்படி வேணால் இருந்துக்கலாம் பட் மற்றவங்க வீட்டுக்கு மற்ற ஒரு ஸ்டாண்ட்ஸ் போகும்போது வந்து உங்களை வந்து ரொம்ப லோக்கல்லேருந்து ரொம்ப கீழேருந்து வராங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிற அளவுக்கு வச்சுப்பாங்க மேனேஜர் உட்பட சாதாரண இது உட்பட எல்லாருமே அப்படி தான் நினைப்பாங்க ஸோ அந்த ஒரு எண்ணத்தை நீங்கள் மாற்றிக்கணும் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி வரக்கூடாது ஏன் நம்ம இஷ்டத்துக்கு நான் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டால் சாப்பிட்லாம் பட் ஆனால் நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போனீங்கன்னா அங்கே அப்படி சாப்பிடக்கூடாது அது தப்பான எண்ணத்தை கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஃபோர்க் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா முக்கியமாக எல்லா விதமான ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்க் கொடுத்துருப்பாங்க பணக்காரங்க போய் சாப்பிடாது அவங்க முதலாளிய கூப்பிட்டுருந்தாங்கன்னா அவங்க அந்த ஓனர்ஸ் கூட நீங்கள் போயிருந்தீங்கன்னா ஃபோர்க் தான் யூஸ் பண்ணணும் யூஸ் பண்ண தெரியலாம் லைட்டாக வீடியோஸ்லாம் பார்த்துக்குங்க அது நான் அடுத்த டைம் முடிஞ்ச ஃபோர்க்காக எப்படி சாப்பிட்றதுன்னு சொல்லி போடுறேன் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக சாப்பிடணும் உங்களோட மேனஸ் கரெக்டாக வந்தால் தான் அது கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் பொறுமையாக சாப்பிடணும் எதனா வேணும்னா நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணுறது முன்னாடி கேட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எதனா வேணுமா நான் ஆர்டர் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு எதனா வேணுமானு கேட்கணும் இதனால் வந்து நீங்கள் எங்கள் அவங்க வாங்க போகிறாங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது நீங்கள் வந்து வாங்குறேன்கிறத இன்டெரக்டாக சொல்கிறீங்க நானும் வாங்க போகிறேன் அதனால் உங்களுக்கு எதனா ஆர்டர் பண்ணி வா சேர்த்துன்னும் போது அவங்க வேணான்னு சொல்லும் போது ஓகே அவங்களுக்கு வந்து அக்கறை காட்டுறாங்க அப்போ கரெக்டாக எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் கவனிப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு இம்ப்ரெஷன் எல்லா இடத்துலையும் வரும் ஸோ டேபிள் மேனஸ்ன்றது ஒன்றுமே கிடையாது எந்த அளவுக்கு உங்களை வந்து கரெக்டாக வச்சுக்க முடியுமோ அள்ளி சாப்பிடும் போது பார்த்தீங்கன்னா வாயில் சிந்தக்கூடாது சிந் அப்புறம் சாப்பிட்டீங்கன்னா சப் சப்புன்னு அந்த சவுண்டு வருமோ அது வரக்கூடாது மேலே ட்ரெஸ்ஸில் எதுவும் படக்கூடாது கீழே சிந்தக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு ஆறு விஷயத்தை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இதை வந்து படிச்சிங்களோ படிக்காதீங்களோ அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க ஒரு ரொம்ப சொல்ல ஒரு நல்ல ஒரு பர்சனாக பார்ப்பாங்க குட் பர்சன் அதோ ஒரு ஒழுக்கமான ஒரு மனிதன் அப்படின்ற அந்த ஒரு இடத்துக்கு உங்களை வைப்பாங்க நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்க படிக்கலை என்ன பண்ணுறீங்க வேலை செய்கிறீங்களா சரி அதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை ஒருத்தவங்க பார்த்தா கூட நீங்கள் வந்து ஓகே ஒரு குட் பர்சன் நல்லா கரெக்டாக சாப்பிட்றாங்க ஸோ படித்தவங்க போல் ஒரு நாகரிகம் அதாவது ஒரு மாடர்ன் வேர்டு அதாவது ஒரு நாகரிகம் தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் அப்படின்னு தோண வைக்கும் ஸோ இது உங்கள் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களாச்சும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதெல்லாம் மற்றவங்க ஃபாலோ பண்ணுவோங்கன்னு ஒரு அர்த்தம் ஸோ இது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு போயிடுங்க நாளைக்